2021, I see two things. I see two things. I don't know if it's going to be 100%, but I see me fighting Manny Pacquiao, and I see myself fighting uh, Devin Haney. What? Whoa! Wow. Hold on a second. It, it Manny no Pacquiao? Sense. It makes no sense, but I'm going to tell you, Freddie Rose told me that Manny Pacquiao can make 140. Kung sakaling matuloy ang laban ng rising superstar and undefeated lightweight prospect na si Ryan Garcia kontra kay Manny Pacquiao. At sa 2021 niya, labanan si Manny Pacquiao. Sa edad ni Manny na 42 years old, kaya pa ba ni Manny bumaba sa timbang na lightweight? You told me before that you can make 135. That was maybe about a year ago. Is that still the case? Can you still make 135 if you had to for a fight against a guy like Lomachenko? Yeah, I can still make uh, 135. Nang mga panahon na gustong itapat si Vasily Lomachenko ay Manny Pacquiao. Wow, that was, that was impressive stuff. You just made uh, an undefeated top fighter in the weight division quit. He literally said, no mas. How did you do it? Sa kasagsagan ng nasa prime si Lomachenko, sa panahon ngayon sa lightweight division ay mayroon apat na hari o tinatawag na four kings. Kagaya dati, mayroon four kings sa lightweight na pinagbibidahan nila. Marvin Hagler, Thomas Hearns, Roberto Duran, and Sugar Ray Leonard. At ngayon naman ay si Ryan Garcia, Devin Haney, Gervonta Davis, and Teofimo Lopez. Matatawag ba natin hari ang tatlo? Kung hindi pa nila natatalo si Lomachenko, ganito ang reaksyon ni Teofimo Lopez dahil nag-iisa lang daw ang hari ng lightweight. Number one is Teofimo. There's not... Whoever, whoever put out there those four kings, you a hater with Teofimo because there's only one, one king. There can only be one king in the lightweight division and I show that. Teofimo Lopez is the king of the lightweight division. There is no four, no four kings. If anything, those are three queens and I'm the king. Who have they fought? Please tell me so. I hit you with the facts, Sean. You know, you know better than I do, right? So let's go. Tama nga naman ang sinabi ni Teofimo. Paano ka matatawag na hari? Dahil wala pa naman sila tinalo na mas mabigat pa kay Lomachenko sa lightweight. Si Vasily Lomachenko ay madami nang napatunayan at madami na din tinalo na mabibigat na pangalan. Pero bakit iniiwasan niya si Pacman? Dahil lang unang boksingerong tumalo kay Vasily Lomachenko sa professional boxing ay wala nang iba kundi ang pambato ng Mexico na si Orlando Salido. Pero si Orlando Salido ay tinalo lamang ni Juan Manuel Marquez. At si Juan Manuel Marquez ay tinalo lang ni Manny Pacquiao ng ilang beses. Kung iisipin niyong mabuti, magaling makiramdam itong si Vasily Lomachenko. At tama lang ang desisyon niya na iwasan si Manny Pacquiao sa panahon na to. Dahil kayang harapin ni Lomachenko ang lahat kahit na si Teofimo. Wag lang ang pangalan na Manny Pacquiao, baka masira lang ng maaga ang pangalan mo. Ano nga ba ang nakain ni Ryan Garcia kung bakit niya hinahamon si Manny Pacquiao? Kahit na ang veteranong middleweight champion na si Canelo Alvarez ay kahit minsan hindi hinamon si Manny Pacquiao. Kahit may talento pa itong si Canelo sa head movements at mabigat bumitaw ng counter power punches. Dahil alam mismo ni Canelo Alvarez na baka ang resulta magiging Miguel Cotto at Juan Manuel Marquez. Pwede rin magiging Margarito kung matibay ka at hindi ka aayaw. At siguradong may kalalagyan siya kapag itinapat siya kay Manny Pacquiao. Dahil ang tinalo ni Canelo na si Sugar Shane Mosley at Miguel Cotto ay bugbog sarado ng si Pacquiao ang nakalaban nito. Kung gusto ni Ryan Garcia ang welterweight matikman, Pwede naman siya tumalon sa welterweight at si Mikey Garcia ang kanyang tapatan. Dahil si Mikey Garcia ay meron na itong napatunayan. 4 division world champion at ang tumalo kay Lomachenko ay kanyang pinaglaruan. May experience sa welterweight at tested and proven ang lakas. Dahil nakaharap niya na sa welterweight si Errol Spence Jr. at Jesse Vargas. Di hamak na mas talentado pa itong si Mikey Garcia kung ikukumpara kay Ryan Garcia. Risho may ang ebedensya, napakalaki ng deperensya. Marami nang naghahari-harian dati sa welterweight, 
na isa din undefeated at may tunay na talento. Lahat sila ay naging baguhan tingnan ng si Pacquiao ang nakalaban nito. Mas may chance sila dahil sanay at subok na sila sa bigat nito. Kung isa ka lamang na Ryan Garcia ay isa ka lamang bagito. Kahit na si Chris Algieri na undefeated ay anim na beses bumagsak. Nang itinapat siya kay Manny ang undefeated record niya ay nawasak. Sinabi pa niya na mas mabilis pa siya kay Timothy Bradley sa henerasyon na ito. Pero pinagtawanan lang siya ni Bradley nang sinabi niya ito. Did he just say he's faster than me? Oh my gosh. <laughs> ah, that's hilarious. Tim's fat. He's not really known as a fast guy. It's like, what am I known for, kid? Like, really? Like, really? Fat? Fat? <laughs> He's faster than me? Really? Are you serious? Our jury's faster than me? Are you serious? Come on, man. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me, man. You're taller, but not faster. Ang masasabi ko lang, Walang karapatan si Ryan Garcia makalaban si Manny Pacquiao. Sa isang eksibisyon, pwede na siya. Pero imbis na si Manny Pacquiao kay Floyd Mayweather muna siya. Dahil fame lang naman ang habol niya at kay Floyd Mayweather naman ay pera. Si Manny Pacquiao naman ay ang fame at pera ay nasa kanya na. Dahil kung may isang hariman sa lightweight na pwedeng sumagupa sa isang welterweight, wala nang iba kundi ang nag-iisang hari na si Teofimo Lopez. Harapin muna niya ang dikalibreng si Danny Garcia, Sean Porter at Keith Thurman. Kahit kay Mikey Garcia na lang muna dahil baguan pa lamang ito sa timbang na welterweight. Pero mismo ang hari ng lightweight na si Teofimo Lopez ay wala pang lakas ng loob dahil baka matulad lang siya sa 4 division world champion na si Mikey Garcia na ang undefeated record na dumihan ng umakyat sa welterweight. At explain lang natin ng konti kung bakit matatawag natin na hari si Teofimo Lopez at hindi si Ryan Garcia, Gerbonte Davis at Devin Haney. Dahil ang hawak ni Ryan Garcia ay ang WBC Interim World Lightweight Title. Ang kay Gervonta Davis naman ay ang WBA World Lightweight Title. Ang kay Devin Haney naman ay ang WBC Lightweight Title. Pero ang kay Teofimo Lopez naman ay ang hawak niya. WBA, IBF, WBO, and WBC Lightweight Title. O tinatawag na franchise WBC Lightweight Title. Masasabi ko lang kay Ryan Garcia... Parang record niya, hindi madisgrasya, pipiliin niya muna ang kalaban bago siya maghamon. At magpractice muna siya ng ilang taon. Hindi yung bata ka pa pero naghahamon ka na. Porket natalo mo lang si Leo Campbell, iisipin mo na, malupit ka na. Hindi dapat ganun. Baka pag nakaharap mo si Manny, iihi ka lang sa iyong pantalon. Lahat ng tao napapasigaw kapag si Pacquiao na ang bumitaw. Kilala naman natin si Manny na hindi umaayaw. Kung nagtataka kayo kung bakit 40 million ang gusto ni Pacquiao para palagan si Crawford. Sa dinami-dami ng experience ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring, alam niya na ang negosasyon kung paano ang hatian sa larong boxing. Lalo na siya lang naman ang inaabangan ng lahat. Manalo o matalo, ang pangalang Manny Pacquiao sa history ay nandoon na nakasulat. At ito ay babala sa mga nag-iisip na si Pacquiao kay Crawford ay umaatras. Ang totoo dati pa siya ni Manny Pacquiao hinahamon at siya lang ang umiiwas. I tell you this, uh, since before I'm, I'm wanting to, to fight uh, Terence Crawford uh, but uh, I don't know why they don't give it to me. Bob Aram said that you didn't want to fight. No, I, I, want, I want to fight. Even before uh, Jeep Horn, um, why Jeep Horn and why not uh, Terence Crawford? Mga estilo ni Crawford, mga suntok ay basic at nakaw. Kung ikukumpara kay Pacquiao, madaming suntok na mabilis may kasama pang sayaw. Si Crawford ang narating mo, mahina pa at ang babaw. Kung ikukumpara kay Manny, 8 division walang makakaagaw. Pag ako mag-aanalisa, maririlto ka sa akin at tatalsik. Dahil marunong ako magtugma sa pag-aanalisa at pinakamabagsik. 
kung sino man ang nagsabing mahina ko, kung usapan ng boxing halika ipapakita ko. Panoorin mo lang ang dating mga videos ko para masabi niyo sulit ang pag-subscribe niyo kasi nag-iisa lang ako. Para sa inyo mga Kaski Boys, ano masasabi niyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming maraming salamat. Enjoy day. Have a good day. Keep safe. God bless. Thank you.